。爬了这些年，居然被你抓住机会复了妃位，还协理六宫，连皇子也留下了一个。跟我当日看见的那个落魄答应比，真是判若两人了。还不是公主的帮扶，我才有今日吗？况且没有公主，我哪能有今日的永言呀？不过，这话说回来了，虽然永言留在我身边，但是我的七公主和九公主，还是一个养在影妃膝下，一个被送到了寿康宫，打小就没见过我。不像公主和孝贤皇后母女情深，连皇上都另眼相看呢。唉，我额娘去世这么多年，宫中还有多少人记得她？就算如今的皇后无德，可我额娘的德行，也都被忘了吧？皇上啊，一直挂念孝贤皇后呢。为他写下无数道诗，无非是无人传抄宣扬而已。不过，总得让世人知晓，今日的皇后与当年的孝贤皇后相比，根本不值得一提。令娘娘真是心思过人，那就找个不显眼的人去办吧。是。长春宫，还是和孝贤皇后在时一模一样的。皇上还真是长情啊给令妃娘娘请安，婉嫔无需多礼。论起资历，我还得称呼您一声姐姐呢。不知令妃唤我来，所谓何事？这心里一直有事惦记着，思来想去，宫中唯一托付之人只有婉嫔姐姐了。姐姐坐下说话吧。什么事儿？马上就是孝贤皇后的继承了。孝贤皇后过世多年，皇上写了无数道文，可惜未能整理成册，供奉在孝贤皇后灵前。照理说，这事儿皇后娘娘和于妃便可做，可皇后娘娘必居翊坤宫，于妃也是无心理事，所以唯一托付之人。只有婉嫔姐姐了，让，让我来做。嗯。可是我才疏学浅，怕是做不好，不堪令妃重托。我还是先告辞了。
，为了皇上，姐姐也不愿意吗？姐姐侍奉圣驾多年，一直未得圣宠，当真是白费了一片痴心啊！眼下这事儿，难道不比姐姐风霜相厚，更得皇上圣心吗？只要将皇上为孝贤皇后写的诗文整理抄录、辑录成册，在皇上宫里和孝贤皇后的灵前各奉一本。既是皇上对孝贤皇后的深情一片，也是后宫嫔妃们对孝贤皇后的尊重，想来，便可大为皇上圣心呢。只是，当然了，这事儿啊，托付给旁人也可以。只是姐姐，久居深宫，恩宠日薄，妹妹不过是想。这是姐姐的一个大好机会主儿，这都后半夜了，您歇歇吧。皇上为孝贤皇后做的道事有那么多，我要不抓紧时间，就该抄不完了。那也身子要紧啊。哎呀，我难得能为皇上做件事儿，你就别再说话了，好吗？我该不专心了，抄到哪儿都忘了。主儿，您要是得了初稿，不如先拿去给和亲公主瞧瞧。毕竟和亲公主是孝贤皇后唯一的女儿。也好，等我抄完了，你拿过去。夏日冬之夜。这真是出自婉嫔的手笔。嗯，若非婉娘娘先把这诗集给儿臣看了，也不知他竟有此诚心。前底旧人所剩不多，婉娘娘真是有心之人。这婉嫔啊，确实有心。孝贤皇后崩逝多年，虽然长春宫依旧保持着她在世的旧貌。但何该多些人知道孝贤皇后的勤俭自重，以及温柔恭顺的德行。她离世那么多年了，终究是朕对不住她。皇阿玛对额娘情深意重，儿臣都记在心里。儿臣想，既然婉娘娘已经把诗集整理成册，何不抄印于后宫，让嫔妃们多加习读？再过几日是额娘的继承，也正好用得上。好。好，这件事情，你和永琪一块儿去办。不只是后宫，王宫女眷也该多多知道孝贤皇后的美德。是。是臣妾，恭迎皇上。谢皇上，你为孝贤皇后所做的一切，朕甚是感激。朕看得出来，你是个有心人。我，臣妾平日里没什么能为皇上分担的，这都是臣妾应该做的。怎么，不请朕进去坐坐？呃，皇
皇上，快请进屋里歇歇吧。